हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एम्बिशन में स्टूडेंट इससे पहले हमने द हंड्रेड ड्रेसेस फर्स्ट का पार्ट वन बनाया था आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द एक्सप्लेनेशन इन फर्स्ट पार्ट सो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट तो स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजों आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि मैं आपको पिछले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको टाइटल एक्सप्लेन कर दिया था और इसके बाद जो है मैंने आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताया था जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है वेंडा पैटरसन की एंड शी कम्स फ्रॉम बॉगिन्स हाइट एंड इट वॉज द प्लेस वे पुअर पीपल लिव्ड एंड शी केम इन स्कूल इन ब्लू फ्रेडेड ड्रेसेस एवरी डे एंड शी टोल्ड द अदर क्लासमेट दैट शी हैड हंड्रेड ड्रेसेस स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था कि जैसा कि वो रोज एक ही कपड़े पहनकर आती थी एक ही ब्लू फेडेड ड्रेस पहनकर आती थी और जब वो अपने दोस्तों से ये बताती कि उसके पास जो है एक सौ ड्रेसेस हैं तो वो जो है उसकी मजा लेते थे उससे पूछते थे और ये उनके लिए गेम बन गया जब भी इस क्लास के बाहर वो मिलती तो सारे बच्चे जो है उसे घेर लिया करते और उनकी जो ग्रुप लीडर थी वो थी पेकी और वो उससे क्वेश्चन किया करती थी कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं स्टूडेंट्स पीगी के बारे में बना दिया शी वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल एंड शी वॉज लव बाई ऑल स्टूडेंट्स पेगी फ्रेंड वॉज मैडी and mayti was peggy's friend and she was also a poor girl but she never she never boasted like vanda patterson ki miss mentions i explained about she was the class teacher of room number 13 and she was very helpful and cooperative jo ki bahut hi helpful aur cooperative thi students ke baad humne bataya tha ki wo monday ko nahi aayi lekin kisi ne notice nahi kiya kyunki uski koi dost nahi thi tuesday ko nahi aayi fir bhi kisi ne notice nahi kiya kyunki bachche usko class mein notice nahi karte the बल्कि जो है स्टूडेंट्स उन्हें जो है क्लास के बाहर नोटिस किया करते थे ताकि उसकी मजा ले सके पेगी जो उस ग्रुप की लीडर थी वो सबसे आगे बढ़कर मिस मैशन की तरफ पोलाइटली पूछती उससे कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं और जब वो बताती कि उसके पास जो है हंड्रेड ड्रेसेस है तो उसके बाद वो पूछती कि, कि हाँ सभी के कलर एक ही जैसे ही अलग अलग है तो वेंटा पैटरसन की कहती कि सभी के कलर अलग अलग है और जो है इसके बाद जो है सारे बच्चे जो है उससे पूछते कि उसके पास कितने शूज हैं तो वो कहती कि उसके पास सिक्सटी मीन्स शी हैड सिक्सटी पेयर ऑफ शूज मैटी जो कि पेगी की दोस्त थी उसे इस बात से थोड़ा बुरा लगता था एंड शी थॉट दैट वन डे व्हेन अदर स्टूडेंट एंड हिज एंड हर क्लोजेस्ट फ्रेंड पेगी विल फेड अप विद वेंडा पेट्रसन की सो शी दे वुड दे वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रसन की एंड स्टार्ट टीजिंग मैडी क्योंकि मैडी भी जो है पुराने उतारे हुए कपड़े लोगों के पहना करती थी तो एक दिन उसने सोचा मैडी ने कि वो जो है पेगी को ये करने के लिए रोकेगी बट शी डिड नॉट हैव करेज टू स्टॉप हर डायरेक्टली सो शी मेड अप हर माइंड टू राइट अ नोट एंड इन द नोट शी वॉज मेंशनिंग दैट पेगी मस्ट स्टॉप टेजिंग वेंडा पेटी बट मेन वाई शी थॉट दैट कि इफ If uh, uh, Peggy will uh, feel bad about this note, so she will stop. She will stop teasing Vanda Patterson ki and start teasing Maddie. So uh, after this thing, she abandoned to write the. नोट एंड शी टोर इन टू पीसेस इसके बाद ये सारी चीजें सोचते सोचते जो है मैडी जो है फिर सोचने लगी कि उसके जो स्कूल में जो कंपटीशन हुआ था पेंटिंग एंड ड्राइंग कंपटीशन उसका जो है अगले दिन जो है अनाउंसमेंट होने वाला था तो इसलिए वो सोचने लगी क्योंकि मैम जो थी जो क्लास में दिया गया था सो दे वर टू कंडीशन टू कंपिटिशन फॉर द बॉयज Boys had to make motor boats design and girls to girls had to make dresses means design designing dresses of the, uh, means uh, designs. So, Mary was uh, thinking about who will win the contest, and she thought that uh, 
Peggy will surely win the contest because her drawing was very offbeat and very attractive and for the previous competitions she had won the competition so Peg, uh, Maddie was sure that the next day when the winners will be announced, announced Peggy will win the contest so students मैडी सोच रही थी कि फिर वो जो है अगले दिन के कॉन्टेस्ट के बारे में सोचने लगे अनाउंसमेंट के बारे में सोचने लगी क्योंकि कुछ दिन पहले उनके स्कूल में एक ड्राइंग और कलरिंग का कॉन्टेस्ट हुआ था बॉयज को जो है मोटर बोर्ड्स बना था और गर्ल्स को जो है ड्रेसेस की डिजाइन बनानी थी मैडी ने सोचा कि इस बार भी जिस तरह से हमेशा की तरह से पेगी जो है उस कंपटीशन को जीत लेती है क्योंकि इसकी ड्राइंग्स बहुत ही अच्छी बनती थी इस बार भी वो ही कंपटीशन को जीतेंगे तो इसके बाद जो है अगला दिन आया और अगले दिन जो है पेगी और मैडी जो है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो पेगी और मैडी पेगी के अम्बरेले में स्कूल जाने लगे और उन्होंने उस दिन जो है वेंडा पेट्रेसंकी का वेट करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था सो एज स्टूडेंट्स मैडी थॉट दैट अबाउट द विनिंग ऑफ द कॉन्टेस्ट विच वॉज हेल्ड समाइम्स अर्लियर एंड शी थॉट दैट पेगी वुड श्योरली विन द कॉन्टेस्ट बिकॉज इन प्रीवियस ईयर शी वॉन द कॉन्टेस्ट एंड हर ड्राइंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव सो द नेक्स्ट डे दे they were going to the school and it was drizzling so peggy and maddy were going to school under peggy's umbrella and that day they did not wait for venda petrasanki because the day was very important and that day the winners of the competition will be announced so on the way to raste mein पेगी ने पूछा कि क्या आज लग रहा है कि मिस मैशन जो है उस कंपटीशन के अनाउंसमेंट करेंगी तो पे मैडी बोली कि हाँ क्यों नहीं स्कूल चलेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा और ये बात तो पक्की है कि इस बार भी तुम ही जीतोगी तो पेगी कहते चलो वो तो स्कूल जाने के बाद ही पता चल जाएगा सो एस पेगी आस मैडी विल मिस मैशन अनाउंस द विनर्स टूडे सो मैडी सेड दैट मे बी एंड इट विल बी एक्सपोज वेन दे वुड अराइव एट स्कूल दे वुड रीच एट स्कूल सो एंड देन मैडी सेड दैट पेगी वुड विन द कॉन्टेस्ट श्योरली सो देन पेगी सेड ओके इट विल बी डिक्लेयर वेन वी विल अराइव एट स्कूल तो जब हम स्कूल पहुंच जाएंगे तो फिर डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन जो है कॉन्टेस्ट को जीतता है तो फिर जैसे ही ये लोग स्कूल पहुंचते हैं तो इनके मुंह खुले खुले रह जाते हैं क्योंकि जैसे ही वो क्लास में पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत अलग अलग डिजाइन की हंड्रेड ड्रेसेस जो कि दीवार पे लगी हुई होती है और सब की सब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं और सभी लोग बिल्कुल आश्चर्यित हो जाते हैं और बॉयज भी मिसल करने लगते हैं प्रेस में कि जो है ड्रेसेस बहुत अच्छी बनी है और मिस मैशन ने बताया कि बॉयज सेक्शन से जैक बेगस ने जीता जिसने कि मोटर बोट की डिजाइन के लिए कंपटीशन जीत लिया रूम नंबर ट्वेल्व से और गर्ल्स की तरफ से जो है उन्होंने ये कहा कि एक बच्चे जिसने कि ड्रेस बनाया और उस सब मतलब जितनी भी लड़कियां थे किसी ने एक ड्रेस किसी ने दो ड्रेस बनाए लेकिन उस बच्ची ने जिससे उन्हें कहने में थोड़ा सा प्राउड गर्व भी हो रहा था कि उस बच्ची ने हंड्रेड ड्रेसेस बनाए और उनके एक या दो ही ड्रेसेस जो थे वो कंपटीशन जीतने के लिए काफी थे और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है ये अनाउंस करते हुए कि वो बच्ची कुछ दिन से स्कूल में अपसेंट है वो स्कूल नहीं आ रही है और उस बच्ची का नाम वेंडा पेट्रसंकी है सो स्टूडेंट्स एज द मैम मीन्स मिस मैशन इंटर द क्लास रूम शी अनाउंस दैट फॉर फ्रॉम द बॉयज सेक्शन जैक बेगर्स ऑफ रूम नंबर ट्वेल्व एंड ही हैड वॉन द कंपिटिशन फॉर द बॉयज सेक्शन एंड ही हैड वॉन द कंपिटिशन फॉर हिज मोटर बेल्ट एंड देन शी अनाउंसड दैट फ्रॉम द गर्ल्स सेक्शन वन गर्ल मीन्स मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड दे ड्रीव Uh, only one or two paintings of dress designs but one of the girls and she made 100 dresses and one 
her one or two dress are enough to win the competition but she made 100 dresses and the time she is announcing the name of the girl she is feeling pride she is feeling proud and the girl's name is Vanda Petra Sanki and the time the all the student gasped and then Miss Bashan said that she was going outside of the classroom and then the other students are allowed to see the exhibition of the hundred dresses so the all the dresses were hanging and were sticking the paintings of the dresses on the wall and they were very attractive and so that beautiful and caught the eyes of all the students and even for the boys because boys did not have any interest for the dress but they praised and they whistled to see the dresses and the time Maddie said about the dresses because this dresses was which Manda Petrasanki talked about in the classroom and the time Peggy said that. So students now it is clear that why because in the initial events uh, even initially of the lesson I told you information about because when she told the other students she had hundred hundred dresses so other students made fun of her and they did not believe uh, of her statement because they saw her uh, coming school in blue faded dresses so they did not believe but in the initial of the lesson in part one I told you Ki, let's see in the story that she was telling a lie or there were other reason that she told so student we can understand in this story that they did not have dresses in fabrics in uh, in uh, uniform in kind of uniform but she had dresses in uh, in the form of paintings to wo jhoot nahi bolti thi. means Venda Petrasenki did not uh, tell a lie to the other student and she did not boast the other student boast the other student but she told the truth wo jo hai sach bolti thi bas ye nahi batati thi ki uski jo dresses hain wo dresses paintings hain wo dresses jo hai kisi canvas mein hai kisi sheet of paper mein hai matlab ek painting ki shakal mein hai balki wo sirf batati thi ki uske paas dresses hain so students in the last of the chapter here i am sharing one quote one proverb and it is don't judge a book by its cover iska matlab ye hota hai kisi ko upar se dekhkar aapko judge bilkul nahi karna chahiye agar koi insaan aapko koi baat bata raha hai to aapko uske bare mein ye bhi sochna chahiye ki kya wo sahi hai ya ye galat hai ya kis hisab se wo bata raha hai to after all we concluded about the lesson that Venda Petrasanki was true with her statement and all the other students of room number 13 who teased Venda Petrasanki they did not know the condition inside out about Venda Petrasanki and she and they misjudged her और उन्होंने इसको मिसजस किया तो हमें हमने आपको ये बता दिया थीम ये है एक बच्ची है जो कि बॉगिंस हाइट से अपने आती है अपने ड्रेसेस के बारे में बताती है और वो कहती है इसके पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो हंड्रेड ड्रेसेस वो झूठ बोल रही है लेकिन जब हम लास्ट में स्टोरी को पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि उसी हंड्रेड ड्रेसेस को वो लेकर आती हैं और एक्सिबिटेड करती हैं अपने क्लास रूम नंबर थर्टीन में और वो कंपटीशन को भी जीत जाती हैं सो स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग दिस प्रोवर्ब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर ओके स्टूडेंट्स अगर आपको इस तरह की हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आपका हमें सपोर्ट चाहिए आपका हमें प्यार चाहिए और आप अपना प्यार कैसे दिखा सकते हैं लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हम कोई नया वीडियो डाले तो वो आपको दिखाई दे और आप आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे हम नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे ओके स्टूडेंट्स Have a uh, blessing days and night and be safe, stay at home.